చాలా విషయాలు తెరవద్దని ఏమైతే చెప్పిన అధ్యక్ష మేము తెరవలే కేంద్రం పెట్టిన దాకా రెండు రోజులు ఎక్కువ పెట్టినాం అది లాక్డౌన్ ఓపెన్ చేసే విషయం కావచ్చు అన్లాక్ విషయంలో కావచ్చు తెరవలే ఇప్పటికి కూడా కొన్ని తెరవలే రాష్ట్రంలో మేము అన్ని తెరవలే డబ్బులు వస్తాయి కదా మీ సినిమా డాక్టర్లు తెరితే డబ్బులు వస్తాయి తెరతలేము తెరవలే అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్స్ తెరవలే చాలా తెరవలే చాలా గ్రాడ్యువల్గా దేశాన్ని అనుసరించుకొని ఐసీఎంఆర్ని అనుసరించుకొని ప్రజలను ఎట్లా కాపాడుకోనో కాపాడుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం మెడికల్ తరఫున ఎన్డీఆర్ని చేస్తా ఉన్నాం ఇందులో ఎవరెవరైతే ముందుకు వచ్చినరో ఎవరెవరైతే అన్నం పెట్టినరో ఎవరెవరైతే వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ ముందుకు వచ్చినాయో అందరినీ కూడా మేము అప్రిషియేట్ చేస్తా ఉన్నాం వాళ్ళ కృషి కూడా అట్లా కొనసాగాలి ప్రభుత్వం కూడా కృషి చేస్తుంది ఎవరెవరైతే ముందుకు వచ్చి కష్టపడ్డారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అభినందనీయులే పోలీసులు కావచ్చు వైద్య సిబ్బంది కావచ్చు మరొకరు కావచ్చు మరొకరు కావచ్చు అందరిని వన్ అండ్ ఆల్ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని ప్రజాప్రతినిధులను కూడా మేము అప్రిషియేట్ చేస్తా ఉన్నాం తప్పకుండా భగవంతుని ఇచ్చిన శక్తి సామర్థ్యాలను ఉపయోగించి ప్రజలకు ఇబ్బంది రాకుండా ప్రజలను కాపాడడానికి వందకు వంద శాతం కార్యరంగంలో ఉంటాం అప్రమత్తంగా ఉన్నాం ఎవ్వరికి ఎటువంటి అనుమానం అవసరం లేదు కాబట్టి దీని గురించి పెద్ద ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు ప్రజలు కూడా దయచేసి మీ జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకోవాలి కొంతమంది నిర్లక్ష్యం పడుతున్నారు నిర్లక్ష్యం పడకూడదు ప్రజల యొక్క నిర్లక్ష్యం మంచిది కాదు ఎవరు జాగ్రత్తలు వాళ్ళంటూ ఉండండి మీకు వైద్యం కానీ మందులు కానీ ఇంకోటి కానీ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఎల్లవేళ సిద్ధంగా ఉంది అధ్యక్ష నేను ఇంకో మాట కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఇబ్బంది పడ్డాం ఆర్థికంగా బాగా దెబ్బతిన్నాం కానీ నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఈ అన్లాక్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా కూడా రికవరీ కావడంలో మనం ముందర ఉన్నాం అధ్యక్ష ఎస్ డబ్బులో కూడా అంత గతి లేని పరిస్థితులు లేవి అని కొంచెం 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 మెరుగుపడుతున్నాం కాబట్టి ఎంత డబ్బు అయినా పెడతాం ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని మించి ప్రజలను కాపాడడానికి మించి ప్రభుత్వాన్ని ఇంకేదో ప్రయారిటీ ఉండదు అధ్యక్ష ప్రభుత్వం ఉండేదే ప్రజల కోసం ఉంటుంది కాబట్టి హెల్త్ విషయంలో చేస్తాం అధ్యక్ష ఇంకో మాట చెప్పి ముగిస్తా నేను ఇప్పటికే సమయం కూడా ముంచుకొచ్చింది టిమ్స్ తెలిసినాం అధ్యక్ష ఉస్మానియా హాస్పిటల్ విషయంలో కోర్టులో ఉంది సబ్ జ్యుడిస్ ఉంది రాజా సింగ్ గారు డిమాండ్ చేసినారు తప్పకుండా దాన్ని పునర్నిర్మించాలని చెప్పి నేను పోయినసారి ప్రతిపాదించిన అధ్యక్ష ఒకసారి కోర్టు వాడిట్ వచ్చేస్తే దాన్ని కూడా తప్పకుండా చేస్తాం అదేవిధంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చినారు వాళ్ళ సేవలు కూడా తీసుకుంటాం అదేవిధంగా మజ్లిస్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా పనిచేసినారు అధ్యక్ష వాళ్ళు కూడా ఎఫెక్ట్ అయినారు నేను అప్రిషియేట్ చేస్తా ఉన్నా నాకేం బాధలేదు అదే స్పిరిట్ లో వాళ్ళు కూడా ముందుకు పోవాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా తపకుండా వాళ్ళ కృషిని కూడా మేము మెచ్చుకుంటాం అభినందిస్తాం ఎవరితో మాకు దీనిలో వేరే ఉద్దేశం లేదు అధ్యక్ష కానీ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేయాలనే దృష్టి కూడా మంచిది కాదు ఇవి అపోజిషన్ బిహేవ్స్ లైక్ అపోజిషన్ వీ హెవ్ నో ఆబ్జెక్షన్ సంబడి వాన్స్ టు టార్గెట్ ద గవర్నమెంట్ వీఆర్ We have to reply, sir. We have to reply. 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 Adhyaksh, I have to reply. I am going 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 to reply. కనీసం మా సహచార ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడలేదు అని ఒక బ్యాడ్ ఓపెన్ వస్తా అధ్యక్ష మొన్న మాట్లాడుకోవడం మాట్లాడుకుని టైం అయిపోతా ఉంది మెదక్ జిల్లా వాళ్ళు మిగిలిపోయిన అధ్యక్ష ధర్మ వాళ్ళందరూ వచ్చి నా మీద ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినారు ఛాంబర్లు ఏం సార్ మేము వందా మంది ఉన్నాం మరి మేము లేమా మేము మాట్లాడదాం మాకు సమయం వద్దా నేనే తమను రిక్వెస్ట్ చేసిన బిఎస్ఎల్ని నేను ఎక్కడో సాటుకు తమ ఛాంబర్లు వచ్చి చీకట్లో మాట్లాడలేదు అధ్యక్ష ఐ అంబ్లీ రిక్వెస్టెడ్ ఇన్ ద బిఎస్ఈ మీటింగ్ ఇట్ సెల్ అధ్యక్ష ముఖ్యమైనది ఉన్నప్పుడు నేనే ఆఫర్ చేసిన ఉన్నాను అతి ముఖ్యమైన సబ్జెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు అపోజిషన్ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ యువర్ నోటీస్ దిస్ ఈస్ వెరీ సీరియస్ సబ్జెక్ట్ వీ వాంట్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ వీ వాంట్ టు సే మోర్ ఐడియాస్ దెన్ యూ కెన్ బి గ్రేస్ఫుల్ టు అలా లిటిల్ మోర్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ గ్రేస్ అధ్యక్ష మరి మాకు కూడా ఈక్వల్ అపార్చునిటీ రావాలి మా మెంబర్లకు మా మెంబర్ మాట్లాడకపోతే మరి అసెంబ్లీలో నువ్వు అనుకున్నావా నువ్వు కనబడతలేవు అంటే ఏం చెప్పాలి అధ్యక్ష మా వాళ్ళు కూడా మాట్లాడాలి కదా నేను అధ్యక్ష అయ్యాల పార్లమెంట్లో కూడా పార్లమెంట్లో విలేకరులు రాయలే అధ్యక్ష గ్యాలరీలు మొత్తం బంద్ పెట్టి మెంబర్లు కూర్చోబెట్టారు క్వశ్చన్ అవర్ లేదు జీవో అవర్ లేదు ఏమి లేదు దానికి భిన్నంగా తమతో మాట్లాడి నేను పర్సనల్గా మాట్లాడి సార్ మనం క్వశ్చన్ అవర్ ఉండనియండి అది సభ్యుల యొక్క డెమోక్రాటిక్ రైట్ జీరో అవర్ ఉండనియండి అది కూడా సభ్యులకు ఉండాలి సార్ కంపల్సరీ మాట్లాడాలి విలే
మా వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ అవుతారు అందరి అలా చదువుకున్న వాళ్ళే ఉన్నారు అందరు కూడా అవగాహన శక్తి ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు సమస్యల మీద అందరు కూడా కన్సర్న్ ఉంది కాబట్టి టైం తమరు చెప్పండి మొన్న అధ్యక్ష నేను ఐ మై సెల్ఫ్ ఆపట్ బిల్ ఆ బిల్ పెడితే గవర్నమెంట్ జనరల్గా పొడాపట్ పాస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు అధ్యక్ష ఈరోజు రెవెన్యూ బిల్ పెట్టినాం టూ డేస్ స్టడీ చేయమని చెప్పినాం అధ్యక్ష తమర ముందే ఒప్పుకున్నాం ఇవాళ బిల్ కూడా అట్లే చెప్పినాం ఈ రోజు రేపు చదువుకోండి ఫ్రైడే నాడు డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రైడే నాడు పాస్ చేసుకుందాం మంచి రాత్రి ఎంత రాత్రి వస్తుంది కూర్చుందాం లేట్గా మాక్సిమం సపోర్ట్ సభ్యులకు కూడా ఎక్కువ టైం ఇండి అధ్యక్ష ఎక్కువ టైం ఇండి దయచేసి అక్బర్ గారు కావాలంటే గంట గంట టైం ఇండి రెండు గంటల టైం ఇండి బికాస్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ సబ్జెక్ట్ లార్జ్ సబ్జెక్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆనరేబుల్ అపోజిషన్ మెంబర్స్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ దట్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ యూ వాంట్ మోర్ టైం ప్లీజ్ అప్రోచ్ ద ఆనరేబుల్ స్పీకర్ యాజ్ ఎ లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఐ విల్ ఆల్సో సపోర్ట్ యూ అధ్యక్ష నిన్న పివిఆర్ మీద మాట్లాడుతాను బట్ యూ కుమార్ గారు ఇచ్చారు వారు మాట్లాడి ఏడు నిమిషాలు మాట్లాడారు బట్ టైం మించి శ్రీధర్ బాబు గారు చెప్తే శ్రీధర్ బాబు గారి కుటుంబానికి పివి గారి కుటుంబానికి అనుబంధం నాకు తెలుసు అధ్యక్ష ఆయన మా ఎందుకంటే తర్వాత ఇంకో పర్టినెంట్ అంశం ఏంటంటే శ్రీధర్ బాబు రిప్రజెంట్స్ మంత్రిని కాన్స్టిట్యూన్స్ విచ్ వాళ్ళు రిప్రజెంటెడ్ బై పివి సాబ్ కాబట్టి ఆయన మాట్లాడమే సంతంగా ఉంటుందని నేనే లెజిస్లేటివ్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ గారి తమ కబురు పంపించిన అవకాశం ఏంటి సార్ దయచేసి టైం ఇచ్చింది ఇప్పుడు మోడరేట్ ఉంటాం కానీ మేమంతా హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ లేము ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కి మాకేం వస్తుంది నాకు అర్థం కాదు మాకే పెద్ద గొంతు ఉన్నది ఆల్రెడీ వంద మంది ముందు మేము మీ గొంతు చిన్నగా అయింది మేమేం చేయాలా మేమేం చేయాలా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఐ రిమెంబర్ ఐ రిమెంబర్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్ సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు కూర్చున్న కూర్చున్న వెనక కూర్చుండే అధ్యక్ష టీఆర్ఎస్ పక్షాన్ని నేను ఒక్కనే మెంబర్కి వెళ్ళిన అధ్యక్ష ఒకటే ఒక మెంబర్ ఆ రోజు నన్ను అక్కడ కూర్చోండి ఒక బీఎస్సీకి పిలిస్తే నన్ను పిలిచిన అధ్యక్ష నేను పోయినా అడిగిన నేను అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు స్పీ ఏమని నాకు ఇస్తారా ఛాన్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే మొత్తం మొత్తం సెషన్లు నీకు ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఇస్తే నేను సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుకొని చెప్పారు అధ్యక్ష నేను దానికి రిస్ట్రిక్ట్ అయింది ఎందుకంటే నా సంఖ్యకి అంతే నాకు తెలిసేది ఆ రోజు నేను వీరంగం వేస్తే టేబుల్ ఎక్కితే ఇస్తారా అధ్యక్ష టైం కాబట్టి మన సంఖ్య ఎంత ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనం మెదులుకోవాల్సి వస్తుంది అది ఐ హ్యావ్ అండర్ గా దట్ ప్రాబ్లం తెలంగాణ ఉద్యోగంలో నేను రెండు రెండు గంటలు మాట్లాడుతుంది అధ్యక్ష ఉపన్యాసాలు పది పది లక్షల మందిల శాసనసభకు రూల్స్ ఉంటాయి పద్ధతి ఉంటుంది నియమం ఉంటుంది నిబంధన ఉంటుంది ఇక్కడ అన్ని పార్టీలు ఉంటాయి అందరు సభ్యులు ఉంటారు అన్ని నియోజకవర్గాలు ప్రాతినిధ్యం వహించే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి శాసనసభ ఒక నియమం ప్రకారం నడుస్తుంది ఇది పబ్లిక్ మీటింగ్ కాదు ఇది శాసనసభ దీనికి రూలు పద్ధతి నియమం నేను పెట్టింది కాదు అధ్యక్ష ఇది తమరు పెట్టింది కాదు పరపర కొనసాగుతుంది గతంలో తమరు కూడా వారు కూడా రాజ్యం నడిపినారు కాబట్టి మేము ఎవరు గొంతు నొక్కం మాకు అటువంటి అలవాటు కూడా లేదు మీ గొంతు మంచిగా ఉండాలి మేము మంచి సలహాలు చెప్పాను పరిశీలిస్తామని చెప్పాం కదా అధ్యక్ష తప్పకుండా పరిశీలిస్తాము కాదని ఎందుకంటే అండి వే హ్ నో అరగెన్స్ మాకు అవసరం లేదు ఆల్రెడీ వీఆర్ వెరీ లార్జ్ వెరీ బిగ్ వీఆర్ నాట్ స్మాల్ ఇన్ నంబర్ ఐ ఓన్లీ వాంట్ దట్ అవర్ మెంబర్స్ ఆల్సో షుడ్ గెట్ ఈక్వల్ అపర్చునిటీ గవర్నమెంట్ వేరే అధ్యక్ష పార్టీ కార్డుకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఐ రిప్రజెంట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి వాళ్ళు కూడా అవకాశం రావాలి కదా తప్పకుండా రావాలి కదా క్వశ్చన్స్ కానీ షార్ట్ డిస్కషన్స్ కానీ మరి మా వాళ్ళు కూడా పాల్స్పేట్ కాకపోతే ప్రజలు ఏమనుకుంటారు అధ్యక్ష మమ్మల్ని తప్పనుకుంటారు కదా కాబట్టి దయచేసి నా ప్రార్థన చేసి నేను మాకు అవసరం కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం అధ్యక్ష మాకు గవర్నమెంట్ బిజినెస్ ఉన్నా తమకు చెప్తాం సార్ ఈ టైం పెట్టండి ఈ టైం పెట్టండి అపోజిషన్ అడగండి అని చెప్తాం మాకు అక్కడ అట్లనే ఆంధ్రప్రదేశ్ అపోజిషన్ మెంబర్స్ ఆల్సో మొన్న రెవెన్యూ యాక్ట్ అయితే అందరం అనుకున్నాం లిబరల్ చర్చ చేద్దాం కమాన్ వెల్కమ్ ఫ్రైడే నాడు మీరు ఎన్ని గంటలు ఉన్నా మాట్లాడండి మంచి బిల్ కాబట్టి ఎవరు వద్ద అంటున్నాండి అందరు సలహాలు కావాలని కూడా నేను ఇంకొక అడుగు ముందుకే చెప్పిన అధ్యక్ష అపోజిషన్ లీడర్స్ మీరు బయట కూడా చూపించుకోవాలి ఎక్స్పర్ట్ చూపించుకోవాలి ఎక్స్పర్ట్స్ ఎంత సలహా చెప్తే అంత మంచిది మీరు ఏదైనా మంచి మార్పు సూచిస్తే మేము ముండి వైఖరికి లేము ఆ బిల్ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తామని కూడా నేను చెప్పిన అధ్యక్ష తమరు ముందే చెప్పాను కాబట్టి వీఆర్ ఉత్ ఓపెన్ మైండ్ మేము ఏదో గొంతు నొక్కాలి ఆ నొక్కుడు మాకు అలవాటు లేదు అటువంటి పద్ధతి కూడా లేదు కాబట్టి దయచేసి అనవసరమైన బేసాలు పోకుండా మీరు గవర్నమెంట్ కోఆపరేట్ చేయండి మేము కూడా మీకు కోఆపరేట్ చేస్తాం పద్ధతి ప్రకారం ముందుకు పోదాం ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ నుండి తమరు కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు అధ్యక్ష హార్డ్